Tveir til viðbótar hafa lagst inn á spítala með COVID-19 í dag. Alls eru nú tíu innileggjandi. Meðalaldur þeirra er 50 ár. Af þeim eru þrýr á gjörgjarsleitild. Fórstjóri Eimskips hefur fundað með starfsmennu lífæri sjóða síðustu daga til að útskýra af hverju tvö flutningaskip sem áður voru í eigu félagsins enduðu í niðurrifi á Indlandi. Félagi baðst í dag afsökunar á málinu. Fram í kvöld og óvagnar yfirlýsingar einkendu fyrstu sjónvarskapraði forsettaframbjóðandarann Joe Spiden og Donald Trump í gerkvöld. Einungi 17% kjósenda töldu þær upplýsandi eða gagglegar. Eigendur veitingastaðar á Hofsósi segja ömurlegt að horfa upp á fjárfestingu sína verðað engu vegna olíumengunar frá bensístuð handan götunar. Staðurinn hefur verið lokaður í nærri átta mánuði. Leyniskjör frá upphafi síðari heimstyrjaldar eru nú opin öllum á vef þjóðskjölasafnsins. Í einu segir að íslenska ríkið vilji ekki veita geðingum dvalarleifi og í öðru að hér séu stundaðan njósnir fyrir þjóðverja. Komið þið sæl, landspítali býr sig nú undir aukið ála vegna koronaveiru faraldursins með því að rýma til á öðrum deildum en COVID-göngudeild ef fleiri leggjast inn næstu daga. Alls eru nú tíu á spítala með sjúkdómin, þar af þrýr á gjörgjarslu. Róðurinn er farin að þyngjast á landspítalanum í þriðju bylgju faraldursins. 33 greindust með koronaveirunni gær, 14 voru ekki sóttkví. Þannig að við erum með 560 manns núna á COVID-göngudeildinni, því við erum ekki ennþá farin að útskrifa fólk í þessari bylgju eftir COVID-veikindi. Nú síðan sjáum við það, svona það hafi undað þannig að daga, svona meðaltalið kannski tveir einstallingar lagst inn á spítalinn á dag, þannig að nú eru tveir sem löðust inn í dag. Nú eru því tíu innileggjandi og þrýr á gjörgjarslu. Af þeim sem eru smitaðir núna eru langflestir í aldursóknum 18 til 29 ára, eða nærri 170. Yngra fólk leggst nú á spítala en áður. Meðalaldurinn er rúmlega 50 ár og þetta er fólk frá 30 og upp á 70 aldur. Fórsásfólk spítalans ætlar að skila sóttvarnalækni minnisblæði í kvöld, það sem er farði yfir hvernig gengur að bregðast við þriðju bylgju faraldursins í samanbyrði við þá fyrstu. Í minnisblæðinu er farði yfir styrkleika og veikleika spítalans sem býr sig nú undir aukið álag. Við erum að gera aðra deldi tilbúnur undir það að taka við einstallingum með COVID-veikindi, draga frekar úr valkvæðum innlögnum þar sem það er hægt og auðvitað þarf þá líka að skapa rými með því að færa til sjúklinga og útskrifa þá sem hægt er að útskrifa og eru tilbúinu til slíks. Eimskipafélagið baðst í dag afsökunar og hafa ekki komið í vegg fyrir að tvö flutningaskip sem áður voru í eigu félagsins enduðu í niðurrifi á ströndum Indlands. Fórstjóri félagsins hefur fundað með lífverisjóðum sem kölluð eftir skýringum. Tvö gáma flutningaskip sem Eimskip seldi í lok síðasta árs hafa staðið á alang strönd á Indlandi þar sem þau hafa verið rifin í brotajár. Fjöldi alþjóðasamtaka og stopnana hafa gaggrýnt aðstæðar á ströndinni en þær eru ekki í samrami við evróska staðla hvað varðar mengunavarnir og öryggi verkafólks. Umhverju stopnun hefur kært máli til hér að saksóknara vegna grunns um brot á lögum um meðhöndlun úrgangs. Ellefu lífveri sjóðir eiga rýflega helming allra hlutabrefa í fyrirtækinu, sjóðirnir sem fylgi allir fjárfestingastefnu þar sem kveðið er á um umhverfis- og samfélagslega ábyrð kölluð eftir skýringum frá stjórnendum Eimskips eftir að kveikur fjallaða málið í síðustu viku. Vilhelmár Þorsteinsson fórstjóri félagsins hefur fundað með starfsmennum sjóðana síðustu daga en fyrirtækið hefur neitað að hafa brotið lög. Stjórnir lífverið sjóðana líta málið alvarlegum augum, ekki tlikur þó fyrir um möguleg viðbröð þeirra að svo stöttu. Ef að lífverið sjóðarnir telja að skýringar stjórnenda Eimskips séu ekki trúverðugar geta sjóðarnir brugðist við með ímsum hætti, í fyrsta lagi kallað eftir bættum stjórnarháttum, í öðru lagi kallað eftir breytingum í stjórnfyrirtækisins og í þriða lagi ef allt annað bregst, einfallega selt öll hlutabréf í fyrirtækinu. Í yfirlýsingu sem Eimskip sendi kauphöllinni í dag segist fórstjórinn vilja draga lærdóm af málinu sem sé ekki í samrami við stefnufélagsins í samfélags- og umhverfismálum. Félagið hafi farið eftir lögum og reglum en byggist afsökunar á að hafa ekki sett inn sérstatt ákvæði þegar gengið var frá sölu skipana sem hefði komið í vegg fyrir að þau enduðu á alang strönd. Fréttastofa óskaði eftir viðtali við fórstjóra Eimskips í dag en þeirri beðinni var hafnað. Einar, þú ætlar að halda áfram þetta máli kastlás eftir? Já, við ætlum að halda áfram að fjalla um þetta og þessi samfélagslega ábyrð fyrirtæki á Íslandi. Nú eru fjölmörg fyrirtæki yfir hundrað í festu, meðlimur í festu sem er miðstöðum samfélagslega ábyrð og þar fá þau 
stimpil frá þeim fyrir að vera samfélagslega ábyrg og, 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 og hérna, við ætlum að ræða við hann að hrund Gunnsteinsdóttur framkvæmdastjóra festu í kvöld mm -hmm. og spyrja hann svona hvaða áhrif hefur það þegar fyrirtæki ganga bak orða sinna um að vera ábyrg mm -hmm. og, og ekki bara um imskip, önnur fyrirtæki líka e, það hlýtur að vera einhver gulrót að fá þennan stimpil mm -hmm. frá uh, festu fyrir almenning að, mm -hmm. að, að, að hérna, trúa að þessi fyrirtæki gangi fram með góðu fordæmi en hver er vöndurinn? Nákvæmlega Við fylgjumst með þessu eftir Innar Þórstundsson en snúum okkur að öðru því vinnumálastofnun hafa borist átta tilkynningar um hóp uppsagnir fyrir komandi mánaðamót og ná þar til 293 starfsmanna. Sjö af átta fyrirtækjum sem sendu inn tilkynning um hóp uppsögg starfa í ferðaþjónustu en eitt fyrirtæki starfar í byggingariðinaði. Seinustu daga bárust vinnumálastofnun tilkynningar um sex hóp uppsagnir og bættust tvær við í dag sem ná til rúmlega 110 manns. Vinnumálastofnun gerir á fyrir að atvinnuleysi geti orðið alltaf 10 prósent í september en samkvæmt bráðabyrðatölum mælist það nú um 8,7 prósent. Það var þekkist hart á í fyrstu sjónvarskappræðum fórsætta frambjóðandana Joe Spiden og Donald Trump vestanhafs í gerskvöld einungis 17 prósent bandaríkjamanna telja að þar hafa verið upplýsandi. Nú þegar rúmur mánuður er til kostninga mælist Joe Biden með 7 prósentu stega fórskvöld á Donald Trump í könnunum. Viðbröð bandaríkjastjórnar við kóruna verið frá aldrinu voru fyrir fyrir mikil í kappræðanum og einnig var mikið fjallaði mótmælin í landinu síðustu mánuði og ofbeldi lögreglukja svörtu fólki. Under this president we become weaker, sicker, poor, more divided and more violent. You can't even say the word law enforcement because if you say those words you're going to lose all of your radical left supporters. New York Times greinti frá því í byrjun vikunar að Trump hefði einungis greitt 750 bandaríkjadali, jafnvel um 105,000 króna í tekjuskatt kostning árið 2016 og ekkert í fjölmörg ár eftir aldamót. Fórsetinn þverneitaði því í gær. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017. Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars, So yes. not 750. Millions of dollars, and you'll get to see I, it. And he does take advantage of the tax cut. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And we're going to, I'm going to eliminate those tax okay. cuts. And make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. People out there need help. But why didn't you do it over 20, uh, the no, last no, 25 wait, no, years? No, because you are president, you do it because you are president screwing no, things no, no. up. You were a senator, and You're the, the way, worst you president vice... America has ever had. Hey, hey, Come on. Biden will take his sword if he wants to fill a dormer in his chest. Er það að koma í veg fyrir að hinn nýtilnefnda Amy Coney Barrett taki sæti, verði hún samþykkt vera sex af nýju dómurum í allsamir. Vote now. Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is, 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 Hann staðið póstkostningarnar þegar hafa ítt undir umfangsmikið kostningasvindl og svaraði því ekki afdróttar löst hvort hann myndi sætta sig við úrslit kostningana. Samkvæmt könnun CBS fréttastöfarinnar töldi 48% bandaríkjamanna Biden hafa staðið sig betur í kappræðanum en 41% sagði Trump hafa vinningin. Þá töldi einungi 17% kappræðarnar hafa verið upplýsandi. Næstu kappræðar var í Flórita ríki 15. oktober. I don't think I can say that either either or one. I think that it was a twister, it was a wild ride. It was it was crazy. Um neither I don't think either one of them respected the other one. I don't think either of them won. This is terrible all around. This was very upsetting to watch that this is the best representation for our country right now. Álitsgjafar virðast almennt vera saman um það að kappræðarnar hafa verið á lágu plani og í raunni ja hvorum til framdráttar. Hér hjá mér er Silja Bóra Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Já, ertu samanlega því? Já, þetta var nú ekki á háu plani og, og í raunni verið ótrúlegt að horfa á einn og halfan tíma af e, frambjóðundum til sko, valdamesta embættis heims að haga sér eins og illa upp alinn börn á, á skólalóð. Er líklegt að þessa kappræður hafi já, einhver áhrif á, á fylgið frambjóðandana? Fylgið vill nú vera frekar fast fyrir. Uh, það er ekki líklegt að þetta hafi þau áhrif að fólk flikki sér á bak við annarkvótt frambjóðandan. Það sem er kannski áhugavert í þessu er að í kjölfarið á kappræðanum að þá virðast uh, stuðningsmenn Trumps hafa náð svolítið með yfirráðum á samfélagsmiðlum að mest lesnu og áhrifa svona mest dreifðu póstarnir eru að uh, taka undir með honum þannig að, að margt fólk sem að fær allar sína fréttir af samfélagsmiðlum gæti talið að, að Trump hafi komið betur út því að það horfa náttúrulega ekki endilega allir á þetta. 
en svona að þetta kannski hafi áhrif að fólk langi fyrir ekki til að kjósa, það tel ég mjög ólíklegt og það er þar sem að kannski mesta fylgið, mesti fylgis munurinn gæti legið. Nú er örmlega mánuður til kostninga, við hverjum að búast á næstu vikum og er þetta það sem koma skal? Já, ég vona ekki, þetta er auðvitað kannski ekkert ólíkt því sem að við sáum Trump sko í kapraðanum 2016 á móti Clinton á sinni tíma en þetta er alls ekki framkoma sem hefur einkennt Biden og hans svona pólitíska feril þannig að ég reikna nú með frekar með að fylgismenn og starfsfólk Bidens reyni að hjálpa honum að breyta þessu í næstu kapraðum en á móti kemur að þetta er auðvitað bara það sem að við var að búast frá Trump þannig að ef hann næra slá bætan svona út að lægin aftur þá gætum við alveg að enda með aðrar tvennar kapraður í þessum takti Takk fyrir þetta Silja Bára og við skulum segja það gott í hann frá Háskóla Íslands Takk fyrir þetta Ingvar Þór Björsson og Silja Bára Ómarsdóttir en við þurfum aftur til útlanda höldum okkur þar Öryggisráð saminni í þjóðanlega hvetur armenna og asera til að leggja niður vopni átökunum sem geisa um yfiráðið yfir hérraðinu Nagorno Karabakh Fórseti Fraklands varar tyrki við að blanda sér í átökin Átök milli armenni og aserbatsjan heldu áfram að harna í dag og eru farin að breiðast út víðar en aðeins í Nagorno Karabakh hérraðinu sem barist er um Rússar byðust í dag til að hafa milliköngum friðarviðræður milli ríkjana. Armenar hafna slíku bóði og aserar ítrökuðu afstöðu sína að linna ekki látum fyrir en armenar hörfuðu úr hérraðinu. Fjöldi asera hefur bóða sig fram, reyðibúnir að aðstóða landa sína í fremstu víglínu. Yfir 100 hafa nú fallið í átökunum síðan þau brutist út á sunnudag um fimmtungur þeirra almennir borgarar. Á neyðarfundi Öryggisráð saminuðu þjóðana í gerkvöld voru stríðandi fylgingar hvattar til þess að samþykja vopnarhlé og setjast að samningaborðinu. Forseti Fraklands viðraði jafnframt áhyggjur um að tyrkir, samherjar Frakka í allarsásbandalaginu en bandamenn Asera blönduðu sér í átökin. Sjálfstæðis og framsóknarflokkur hafa myndað meirulega í nýju saminuði sveitarfélagi á Austurlandi og undirrituðu málafna samning í dag. Frambóðin eru sammála um að nýja sveitarfélagi skuli heita Múlaþing. Velkomin á þennan fund þar sem að við erum að... Samningurinn var kynntur og undirritaður á rafrænum fjarfundi. Þar kemur fram að Birni Ingimarsinni bæjarstjóra fjóttsalsjeraðs verði bóðið að verða bæjarstjóri í nýju sveitarfélagi. Ímsar áskoranir eru í þessu viðfæðmasta sveitarfélagi landsins. Já, okkur finnst skipta máli að krokkum í dreifbili og í sveitunum standi til bóða sama sama þjónust að varandi tómstundur og íþróttur og öðrum krokkum og ætlum að reyna að leggja okkur fram við það. Og hvernig ætlum að tryggja það? Það væri náttúrulega best gert með því að samræma stundarskrár hjá íþróttafélögunum og skólunum en það fyrir augum að samnýta skólabílina til dæmis. Í málefna samningnum kemur fram að fundin verði staður fyrir nýjan leikskóla á eilstöðum og þar eru líka tíunduð ímis baráttumál sem beint verður að stjórnöldum. Í aðdraganda kostningana þá kynntum við það baráttumál að við viljum koma upp bráðagreiningu á eilstöðum með það fyrir augum að fólk sem að þurfi á slíkri greiningu að halda geti fengið hana þar og komist á fyrr í sjúkraflug suðið til reykja ykkur ef þess þarf því að þegar að svona stendur að þá geta mínútur skipt máli. Stærsta verkefnið er að takast á við tekjusamdrátt. Þar léttir undir með nýju sveitarfélagi að fá tæplega 1300 miljónir frá jöfnunarsjóði vegna sameningarinnar á fimm árum. En á að gera einhverja breytingar í samstarf við meiri og minnihluta í nýju sveitarfélagi? Já, við munum leggja áhanslu á mikið og gott samstarf við minnihlutan. Við erum að stefna því að hafa dagskrárfundi í aðdraganda hvers sveitarsjóðnafundar þannig að minnihlutin hafi aðgang að gerð dagskrárinnar og munum bara eins og kemur reyndar fram í málöfna samningnum leggja áhuslu á gott samstarf við minnihlutan. Nýja sveitarfélagi sem verður látið heita Múla Þing tekur til starfa 5. oktober. Stjórnvöld hafa ekki sint skildu sinni við innleðingu barnasáttmála að sammenni í þjóðana. Þetta er niðurstaðan nýr að skýrslu um réttindi barna á Íslandi. Skýrslan sem var kynnt á blaðamannafundi í morgun er unnin af nýju frjálsum félagasamtökum. 
Hún er viðbót við 50. og 7. skýslu Íslands til barnaréttanemndar saminuðu þjóðana. Meginniðurstaðan er svo að stjórnvöld þurfa að gera betur í að innleiða barnasáttmálan á Íslandi. Og í skýslunni þá horfum við mikið til hópa sem þarf sérstaklega að líta til á Íslandi. Og það eru fötlubörn, það eru börn af eðlendum uppruna og líka börn sem búa við fátækt. Við köllum fyrst og fremst á skýrastefnumótun. Við köllum á áætlunum hvernig að auka þáttöku barna í samfélaginu. Og við köllum líka á að stjórnvöld líti betur til þeirra hópa sem að njóta minni réttinda í samfélaginu. Ítarlega er fjallað um réttindi fallaðra barna. Tryggja þarf að réttindi þeirra og tækifæri séu tryggð til jafns við önnur börn. Þannig að það er margt sem með betur má fara. En sérstaklega erum við að horfa á það sem að varðar bara tækifæri til þáttöku, hvort sem það er í námi eða tómstundum. Við teljum að að mörgu leiti séu eftirliti með marréttindum fallas fólks ábóta og vand og þar meðal á barna. En kannski er ein af ástafanum fyrir því að ekki hefur gengið betur að okkur vandar þessar tölfræði upplýsingar til að sjá hvernig staðan raunverulega er. Þá þurfi börn og ungmenni að fá tækifæri til þáttöku í málefnum sem þau varða. Það er of mikið af því að frambyrð barna sé talinn þýfingarlaus eða ónauðsynlegur og þar að leiðandi fá börn ekki tækifæri til þess að segja sína líðan, sína skoðun inn í mál sem að varða þau mjög persónlega. Þannig að alltaf það sem er verið að taka ákvarðanir um börn þarf að spyrja börn. Eigendur veitingastaðar á Hofsósi hafa óskað eftir því að dómkvattur matsmaður meti tjón sem þau hafa orðið fyrir vegna olíumengunar frá bensistu N1. Staðurinn hefur verið lokaður í átta mánuði og þau vilja kanna hvort grundvöldur sé fyrir dómsmáli. Veturinn 2018 keftu Júlía Þórun og Þorgils Heiðar húsa á Hofsósi tóku það allt í gegn og opnuðu veitingastað sumarið 2019. Þau neytist til að loka staðanum í februar á þessu ári vegna bensinmengunar sem rakin er til leka úr geimi bensinstöðar N1 handan götunar. Mælingar helbriðis eftirlit sýndu að mengun og eldsneyti slíkt á staðanum var langt yfir heilsuverndarmörgum. Við vorum farin að finna fyrir höfuverkjum þingslum fyrir hérna brjósti og þreytu, svona síþreytu. Þessi fjárfesting þeirra hefur því staðið ónótið í tæpa átta mánuði. Þau segja að allar tilraunir til að ná fram bótum frá enn einum hafi mistekist. Þeir hafa bara dregið frekar mikið lappirnar í þessu máli og svona okkur finnst sinnuleysi af þeirra hálfu. Nú hefur lögmaðan hjónana farið þess og leitt við Hérastóm Norðurlands Vestra að dómkvattur verði matsmaður til að meta orsök bensinlegans og það tjón sem þau hafa orðið fyrir. Matið verði í kjölfæri nota til að meta lagalega stöðu þeirra og ekki sé útilokað að það verði nota til að kanna grundvöld fyrir dómsmáli. Við getum ekki beðið endalaust eftir úrbótum bæði hér á húsinu og á okkar bara atfinnustarsemi og okkar framtíðar vinna á þessum stað. Og þau sé að afar erfitt að horfa upp á tóman staðinn mánuðum saman og fá hvorki innkomu eða laun. Þetta er bara ömurlegt að hafa opnað bara mjög fínan stað og besta stað í bænum og ætla sér að gera skemmtilega hluti sem að síðan bara verða engu. Milli 5 og 10 þúsund skjör sem ekki hefur mátt byrsta frá upphafi hernámsins árið 1940 eru nú öllum opinn. Skjölin eru úr utarikisáðanetinu og fjalla meðal annars um samskipti Íslands við breta og þjóðverja. Það er ekki ónýtt að fá að skoða bréf með fyrirsögninni algert leyndarmál frá Sveini Björsson í sendi herra í Kaupmannarhöptur fórsettisráðherra fyrir 80 árum eða annað frá Sveini sem byrjar á bréf þetta er um njósnir. Nú getur hver sem er skoða þessi bréf skönnuð á vef þjóðskjálasafnsins. Og það sem að menn fá veður af því að það sé sendar upplýsingar til Þýskalands frá Íslandi og er að reyna svona að reykja það hvað það kemur. Ég held nú að það hafi nú kannski verið aðlega rakið til Gerlag þegar það var staðið. Þar á unnar við ræðismanninn Þýska Werner Gerlag en það var eitt af fyrstu verkum breska hernámsliðsins í maj 1940 að handtaka hann á Túngötu 18 og gera öll skjöl ræðismann skrifstofunar upptæk. Gerlag var afar yðin við að senda aðtóða sendir til stjórnvalda eins og sjá má í safninu. Í stríðinu margfölduð skjöl stjórnvalda. Stríðið er svo stór viðburður en þetta er hins vegar mjög mikilvægt skjálasafn því að þetta er utaríkisráðandið og þeir sjáraumurlega sem samskipti milli hernámsliðsins og Íslendinga. 
Ekki má byrta viðkvæm skjöl fyrir þau eru 80 ára, en fræðimenn hafa geta fengið aðgang að þeim. Fyrir stríð og í stríðunu sóttu margir gyðingar um dvalarleifi hér. Og því var nú tekið alla veðana og sennilega í flestu tilvöldum illa. En og það eru dæmi um skjöl þar sem er beinlínis sagt að Íslendinga taki ekki við gyðingum prinsipilega helt eins og það er sagt í skjölunum. Í einu símskeitunu segir dvarlarleif við þýskum gyðingahjónum neitað þar er ríkistjórnin prinsipilegt er mótfallin að veita þýskum gyðingum dvarlarleif á Íslandi. Mikið er af skjölum um Reykjavíkuflugvöll og óttaðist fólk að hætta á loftárásum í Reykjavík myndu aukast með vellinum. Því en það voru já teiknaðari flóttaleir, það voru byggð loftarnar byrgi og það var eitt að minka áhættun á því að hafa herlið í Reykjavík. Rauðlituðu flóttaleiðirnar eru fyrir herlíðið en grænuleiðirnar máttu Íslendinga fara. Í sumarskráðu tveir háskólanemar ítarlega skjöl frá utanningisráðuneitinu og hluti þeirra var skannaður. Farið er inn á skjalaskrá á vef þjóðskjalasafnsins og hernámið valið og líka hægt að slá inn leitarorð. Það er verið að búið að skanna dálítið brota á svona gagnum mjög lítið. Það eru milli 5 og 10 þúsund skjöl sem að verða byrt núna. Á næstu mánuðum á missirum er stemt að því að byrta miklu fleiri skjöl. Þessi skjöl munu örgulega ekki breyta Íslandsögunni í sjálfum sér en þarna eru hins vegar upplýsingar sem eru breyta mörgum litlum sögum og byrta og gefa fólki kannski kosta á að kynna sögunum með öðrum hætti heldur en í venilegu sagfræðiriti. Og þá er veðri. Það verður strekkings norð, austan átt og rigning norðan til í kvöld og fram á nótt. Suðlag eða breytilega átt góla eða kaldi og víða bjart veður á morgun en suð austan stinningskaldi og stöku skúrir á suðvesturhorninum. Hiti verður á bilinu 3 til 8 stiga deginum en víða hætt við næturfrosti. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum og það er Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sem sér um íþróttir kvöldsins. Elfós og KR mættust í Pepsi Maxdell kvenna í dag. Bæði lið þurftu nöðsynlega á sigra að halda. Jose Mourinho og stjóri Tottenham elti Erik Dyer leikmannsinn inn í klefa í miðjum leik við Chelsea eftir að Dyer hafði nöðsynlega þurft á klósatið. Og Serina Williams er hægt keppni að opna franska meistaramótur í tennis vegna meðsla. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir frétt. Og þá er það helst frétt í kvöldsins. Tveir til viðbútar hafa lagst inn á spítala með COVID-19 í dag, alls eru nú tíu innileggjandi. Meðalaldur þeirra er 50 ár. Af þeim eru þrýr á gjörgjöslutild. Fórstjóri Eimskips hefur fundað með starfsmönnu lífverðisjóða síðustu daga til að útskýra af hverju tvö flutningarskip sem áður voru í eigu félagsins enduðu í niðurrif á Indlandi. Félagið baðst í dag afsökunur á málinu. Fram í kvöld og óvagnar yfirlýsingar einkendu fyrstu sjónvarskapræður fórsættaframbjóðandana Joe Spiden og Donald Trump í gerkvöld. En ungi 17% kjósenda töldu þær upplýsendi þær gagglegar. Eigendur veitingastaðar á Hofsósi segja ömurlegt að horfa upp á fjárfestingu sína verðað engu vegna olíumengunar frá bensinstöð handan götunar. Staðurinn hefur verið lokaður í næri átta mánuði. Já, þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að íþróttum veðri og svo kastlusi. Næstu fréttir er í útarpó í og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir og annað efni má alltaf finna hennar úpunduris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.